ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோவில் நான் பார்க்க இருப்பது ஓசோன் லேயரின் தேவை பற்றி புவி மேற்பரப்பில் இன்றியமையாத முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு படையாக இந்த ஓசோன் லேயரானது காணப்படுகின்றது இது சூரியனில் இருந்து வரும் புற ஊதா கதிரான அல்ட்ரா ரேடியேஷனை தடுத்து பூமிக்கு வர விடாது உறிஞ்சி வைத்துக் கொள்கின்றது இவ் ஓசோனானது மொத்த வளிமண்டல கன அளவில் சைபர் தசம் சைபர் 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 ஏழு சதவீதத்தினால் காணப்படுகின்றது இந்த ஓசோன் லேயரானது வளிமண்டலத்தில் பத்து தொடக்கம் ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது இதனால் புற ஊதா கதிர்களின் வடிகட்டியாக ஓசோன் படை தொழிற்படுகின்றது ஊதா கதிர்களின் அலைகளின் நீளத்தினை பொறுத்தவரை அவை இருநூற்றி தொண்ணூறு தொடக்கம் முன்னூற்றி இருபது நனோமீட்டர்களாக காணப்படுகின்றன யூவி கதிர்கள் புவியின் உயிரினங்களுக்கு பெரும் தீங்கினை விளைவிப்பதாக காணப்படுகின்றது வளிமண்டலத்தில் முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இக்கதிர்கள் ஓசோன் படையின் மூலம் உறிஞ்சக்குடுவியாக காணப்படுகின்றது ஓசோன் படை அழிவடைவதில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகளாக இயற்கை காரணிகள் மற்றும் மாரண காரணிகள் தொழிற்படுகின்றன இந்த ஓசோன் படை அழிவதற்கான இயற்கை காரணிகள் பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது எரிமலை கக்கையினை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் எரிமலை கக்கையின் மூலம் ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து சதவீதமான ஓசோன் படையானது அழிவடைகின்றது எரிமலை வெடிக்கும் போது ஹைட்ரோக்ரோவிக் அமிலம் சல்ஃபோரிக் அமிலம் ஆகியன வெளியேறுமிடத்து அவை ஓசோன் படையின் அழிவினை மேலும் தூண்டுகின்றதாக அமைகின்றது ஓசோன் படை அளவிற்கான மாரட காரணியை அவதானிக்கும் போது பல்வேறு வகையான மனித செயற்பாடுகள் காரணமாக குளோரோஃப்ளோரோகார்பன் புரோமின் அடங்கிய பதார்த்தங்கள் வெளியிடப்படுவதால் ஓசோன் படை எழுபத்தைந்து தொடக்கம் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் அளவிற்கு உள்ளாகின்றது மற்றும் குளோரோஃப்ளோரோ காபனின் பாவனை இன்று அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது குறிப்பாக குளிரூட்டிகள் வழி சீராக்கிகள் என்பவற்றின் ஊடாக இவ்வாயு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இவ்வாயுவானது படை மண்டலத்தினால் உறிஞ்சப்படுகின்றது இதனால் ஓசோன் படை அழிவடைய வழிவகுக்கின்றது குளோரோ புளோரோ காபன் வளிமண்டலத்தில் இருபது உணக்கம் நூறு ஆண்டுகள் நிலத்தி நீக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இந்த ஓசோன் படை தேவினால் பல்வேறு பட்ட விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன குறிப்பாக பிளாந்தன்கள் அழிவடைகின்றது சமுத்திர உணவு சங்கிலியின் அடிமண்டத்தில் காணப்படும் பிளாந்தன்கள் உணவு சங்கிலிக்கு முக்கியமானதாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அந்தாட்டிக்காவுக்கு அண்மையில் அமைந்துள்ள பாஸ்கரிக் தீவில் செந்நிற கருகளின் தாக்கத்தினால் பிளாந்தன்கள் அழிவடைந்துள்ளதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன இதனால் கடல் வாழ் பறவைகள் திமிங்கிலங்கள் பெண்குயின்கள் போன்றன அழிவடைகின்றன உணவு கிடைக்காத சந்தர்ப்பத்தில் பெண்குயின் உணவினை பெற இருநூறு மைல் தொலை தூரம் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுகின்றது சமூக ரீதியான தாக்கங்களை எல்லாம் அவதானிக்கும் போது ஓசோன் படை தேவினால் மனிதனின் ஆரோக்கியத்தில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாக பல தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன செந்நிற கதிர்கள் மூலம் புவிமேப்பரப்பில் விழும்போது மனித உடலின் கலங்கள் சிறப்பாக தோல் கலங்களில் காணக்கூடிய டொக்சோஜிக் அமிலம் அழிவடைகின்றது இதனால் சரீர கலங்கள் அழிவடைகின்றது அத்துடன் மனித உடலில் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறைவடைகின்றது கண்ணில் நோய் ஏற்படுகின்றது குறிப்பாக ஆய்வுகளின் முடிவின்படி செந்நிற கதிர்களினால் விழிவன் படலமானது அழிவடைகின்றது மனிதனிலேயே முக்கியமான ஒரு உணர்வுள்ள பகுதியாக இந்த கண் காணப்படுகின்றது இக்கதிர் வீசலினால் கண்ணின் பார்வை குறைபாடு அதிக வலி கண்ணீர் வடுதல் முதலானவை ஏற்படுகின்றன இது தவிர தோல் கரும் புள்ளிகள் ஏற்படுதல் தோல் வயதடைதல் தோல் புற்றுநோய் ஏற்படுதல் கட்காசம் குருடாதல் தலைவலி தலை சுற்று மூளை உறுப்புகள் பாதிப்படுதல் மனித நீர்ப்புலன தொகுதி பாடுபடுதல் முதலானவை ஏற்படுகின்றது இது தவிர விவசாய ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன புற ஊதா கதிர்கள் புவிமே பிறப்பில் பரவுவதால் விவசாய நிலங்கள் பாதிப்படைதல் பூக்கள் தோன்ற தாமதித்தல் தாவரத்துக்கு தேவையான சத்துக்கள் இல்லாமல் போதல் நிலைகளில் வளர்ச்சி கொண்டுதல் முதலானவை ஏற்படுகின்றன இதனால் விவசாயமானது பாதிக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு ஓசோன் படை தேவு பற்றியும் அதன் விளைவு பற்றியும் நாம் எடுத்துரைக்க முடியும் நன்றி